பார்த்திக்கல் இனிய த்ரீ டைமென்ஷனல் பொட்டன்ஷியல் பாக்ஸ் ஸ்டோடன்சர் பேபி கியூஷனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தேரினா என்ன கிளாசிக்கல் தேரியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போது ஒரு பால் இருக்குது ஒரு ஒன் கேஜி அளவில் ஒரு பால் இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ஃபோ அது கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ நமக்கு இது தெரியும் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது இதெல்லாம் நியூட்டன் சொன்ன பழைய விஷயம் பொசிஷன் அதனுடைய பொசிஷன் பொசிஷன் கண்டுபிடிச்சோன்னா அதனுடைய வெ அதை அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனும் நமக்கு வெலாசிட்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த வெலாசிட்டியே டைமை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா நமக்கு ஆக்சலரேஷனுடைய வேல்யூ கிடைக்கும் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குற மேக் மேக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகளுக்கு இது எல்லாமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் பொசிஷன் வெலாசிட்டி ஆக்சலரேஷன் இந்த திங்ஸ் எல்லாமே பட் இங்கே ஆட்டம் எடுத்துட்டுனா அந்த ஆட்டம் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் எந்த பொசிஷனில் இருக்குது அதனுடைய பொசிஷனோ அதனுடைய மொமெண்ட்டமோ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது டஃப்பான ஒரு ப்ராசஸ் எப்போ தான் அந்த ஸ்டோடிஞ்சர் வேவி இக்குவேஷனை இங்கே டெரிவ் பண்ணும் இப்போ டைம் இண்டிபெண்ட் வேவி இக்குவேஷன் டெரிவ் பண்ணுறதுக்கு டிப்ராக்லி வேவ்ஸுடைய வேவ் ஃபங்க்ஷனை எடுத்துக்கிறோம் சை ஆஃப் ஆர் கமா டி அப்படிங்கிறது ஒரு வேவ் ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய பொசிஷனை எழுதக்குள்ள ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜேஒய் ப்ளஸ் கே இஸ் எட் அப்படின்னு எடுத்துரும் இது வந்து டிப்ராக்லி வேவ் ஈக்குவேஷனே எழுதுரும் மேக்ஸ்வல் வந்து எப்படி டிஸ்கவர் பண்ண டிஸ்கவர் பண்ணார்னா லைட் வேவ்ஸ் வந்து டிஸ்கிரைப்டு பை வேவ்ஸாக இப்போ அவருடைய ஈக்குவேஷனை எடுத்துட்டோம் மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷனில் கன்சிடர் பண்ணக்குள்ள டெல் ஸ்கொயர் சையுடைய வேல்யூ ஒன் பை யூ ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ டி ஸ்கொயர் இங்கே யூன்றது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் டி டைமு சொல்யூஷன் இந்த ஈக்குவேஷனுடைய சொல்யூஷனை சை ஆஃப் ஆர் கமா டி வந்து ஆர் சை ஆஃப் ஆர் இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒமேகா டி இது இங்கே வந்து ஒமேகான்றது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி பட் அந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் பை யூ ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் சை பை டோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை யூ ஸ்கொயர் இன் டு சை அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நம்ம ஃபர்தராக இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒமேகா பை யூன்ற வேல்யூக்கு டூ பை பை லேம்டான ஒரு ச வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த மேக்ஸுவல் ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இப்போ டைம் இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோன்னா ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கலில் பொட்டென்ஷியல் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ டெல் ஸ்கொயர் சை ப்ளஸ் டூ எம் இ மைனஸ் கச்சுக்ரா ஸ்கொயர் சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற இண்டிபெண்ட் ஈக்குவேஷனை எடுத்துருக்குறோம் ஸோ அப்போ சையுடைய வேல்யூ ஏ இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒமேகா டி இப்போ டோ சை பை டோ டி வேணும் அப்படின்னா இந்த இ சை இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இ பவர் ஐ ஒமேகா டியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணனா டோ சை பை டோ டியுடைய வேல்யூ தெரியும் நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி ஏ வந்து ஆம்பிடியூட் வேவுடைய ஆம்பிடியூட் ஒமேகான்றது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி டீங்கிறது டைம் பீரியட் ஸோ டோ சை டோ டோ சை பை டோட்டியுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஐ டூ பை ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சின்யூ டோ சை பை டோட்டியுடைய வேல்யூவில் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சின்யூ இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா ஐ கச் ஐ கச்சுக்ராஸ் பை டோ சை பை டோட்டின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் நட் சோடிஞ்சர் டைம் டிபெண்டன் வேவ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஆட் ஆட்டமுடைய பொசிஷனோ மொமெண்ட்டமோ இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ தான் ஷோடிஞ்சர் வேவி இக்குவேஷன் ரொம்ப ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அதாவது டிஸ்கிரைப்ஸ் த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் இங்கே மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் தான் ஷோடிஞ்சர் வேவி இக்குவேஷன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆட்டம் மாடல்ஸ் எல்லாம் என்னது போர் போர் ஆட்டம் மாடல் தாம்சன் ஆட்டம் மாடல் போர் ஆட்டம் மாடல் இதில் எல்லாமே எலக்ட்ரானை பார்ட்டிக்கலாக மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வேவ் நேச்சராக சொன்னதில்லை அதுக்கப்புறம் வந்து டீப்ராக்லி கான்செப்ட் தான் வேவ் நேச்சராகவும் இருக்குது பார்ட்டிக்கலாகவும் இருக்குது வேவ் நேச்சராக இருக்கும் சொல்கிறோம் அந்த வேவை வந்து மேட்டர் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வே வே பா இது இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் ஸ்லிப்ட் ஹைஜின்ஸ் டபுள் ஸ்பிளிப்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எடுத்துட்டோன்னா அதில் வந்து இது வேவ் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்து பார்க்கக்குள்ள நமக்கு வந்து ஒரு வேவ் மெர்ஜ் ஆகி இன்டர்ஃபரன்ஸ் பேட்டர்னில் ஒரு மேக்சிமம் ஆம்பிடியூடில் அந்த வேவ்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல என்ன வரும்னா அதுக்கப்புறம் அந்த டபுள் ஸ்விட் எக்ஸ்பிரி
மோஷன் அண்ட் தி இன்டர் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி சப்பாட்டாமிக் பார்ட்டிக்கல் பற்றி கொடுக்குது மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்மில் ஸோ இது ரெண்டு ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ டைம் இண்டிபெண்ட் ஆர் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஈக்குவேஷன் தென் டைம் டிபெண்ட் ஈக்குவேஷன் அது வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கிறது இப்போது ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ப்ரீ பார்ட்டிக்கலுடைய சூடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இன்கார்பரேட்டிங் தட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் குவான்டைசேஷன் ஆஃப் த எனர்ஜி இதுவும் இந்த ஈக்குவேஷனில் சொல்கிறோம் அதே மாதிரி வேவ் பார்ட்டிக்கல் டுவலிட்டியை பற்றியும் இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அன்சர்டனிட்டி பிரின்ஸிபலை பிரின்ஸிபல் அண்ட் தென் கரஸ்பான் கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிரின்ஸிபல் இது எல்லாமே சூடிஞ்சர் ஈக்குவேஷனுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ இதில் வந்து இன்றது எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து வி அப்படிங்கிற நெஞ்சன் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒரு சைன்றது ஷோடிஞ்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன் அது நியூவாக இருக்குது இல்லையா ஒரு சூழல் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டு வச்சுருக்குறாங்க ஸோ அதனுடைய பொசிஷன் அந்த சைன்றது வேவ் ஃபங்க்ஷன் அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனுடைய பொசிஷன் தான் இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷன்ஸில் நம்ம எழுதியிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் டூல் யூஸ்ட் இன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் எனி கைண்ட் ஆஃப் குவாண்டம் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் இப்போ இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் அது யூஸ்வலி காம்ப்ளெக்ஸ் வித் போத் ரியல் அண்டு இமேஜினரி பார்ட் இந்த இந்த பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த பொசிஷன் தான் வேவ் ஃபங்க்ஷனோட மேக்ஸிமம் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் இது வந்து நெகட்டிவ்லேயும் இருக்கலாம் இப்போ எல்லா குவாண்டம் வேவ் வேவ்ஸும் ஹேவ் டு சாட்டிஸ்ஃபை தி ஷோடிச்சர் வேவ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஸோ வேவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ மேத்தமெட்டிக்கல் டூல் யூஸ்ட் இன் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் டு டிஸ்கிரைப் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் இப்போ குவாண்டம் மெக்கானிக் வேவ் ஃபங்க்ஷனில் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் பொசிஷன் அப்படின்றது தான் இதில் வந்து இப்போ ஐகன் வேல்யூ ஐகன் ஃபங்க்ஷனை வந்து ஒரு குவான் ஒரு பார்ட்டிக்கல் வேவில் எப்படி இருக்கும் ஆட்டமில் அந்த எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அது தான் நம்ம பார்ட்டிக்கல் இன் ஏ பாக்ஸ் அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் இப்போ இங்கே ஒரு பொட்டென்ஷியல் வெல் மாதிரி ஒன்று எடுத்துருக்கிறோம் வி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்கும் அந்த பொட்டென்ஷியல் வந்து வி ஆஃப் எக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி எங்கேனா அவுட் சைட் த வெல் அப்போ இன்சைட் த வெல் வந்து வி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜினி மினிமமாக இருக்கும் இப்போ பொட்டென்ஷியல்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியல் கிராவிட்டி கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல் இது எல்லாமே இருக்குது இல்லையா அது யூஸ்வலாக வந்து ஹை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு தான் வரும் அதே மாதிரி இந்த கிராவிட்டேஷன் பொட்டென்ஷியல்னு எடுத்துகிட்டா கூட அங்கேயுமே ஹை பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிலேருந்து லோயர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு தான் எதுவானுமே மூ பார்ட்டிக்கல்லாம் மூவ் ஆகும் சிம்லர்லி இந்த எலக்ட்ரிக்கலில் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஈக்லிப்டியம் பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு ஹை பொட்டென்ஷியல்லேருந்து லோயர் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரியே தான் எலக்ட்ரானும் இன்சைட் த பாக்ஸில் ஹை பொட்டென்ஷியல்லேருந்து லோயர் பொட்டென்ஷியலுக்கு மூமெண்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ வி ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ இன்சைட் த பால் மட்டும்தான் இன்சைட் த பாக்ஸ் மட்டும்தான் வி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ ஜீரோ டு ஏ அப்படின்றது தான் அதனுடைய லென்த்து இது சோடிஞ்ச எங்கே இருக்குது இந்த பார்ட்டி ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அந்த பார்ட்டிக்கல் வந்து எங்கே இருக்குது இந்த பாக்ஸ்குள்ளே அதே மாதிரி சை ஆஃப் எக்ஸுன்ற வேவ் ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து சோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது அப்படி யூஸ்வலாக எல்லா குவாண்டம் வேவ்ஸுமே சாட்டிஸ்ஃபை இது சோடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் தான் இப்போ என்னென்னலாம் அலோடு ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது பார்ட்டிக்கல் வந்து இந்த இந்த பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குது அப்போ அல் அலோ தென் அலோடு எனர்ஜி வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது இது எல்லாமே ஒன் டைமென்ஷனல் பொட்டென்ஷியல் பாக்ஸில் நமக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்போ பார்ட்டிக்கல் வில் நாட் பி தேர் எப்போ வி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கக்குள்ள அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் எங்கேனா அவுட் சைட் த பாக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னு ஜீரோவாக இருக்குது எங்கே இருக்குன்னா சை ஸ்டார் எக்ஸ் இன்ட்டு சை ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கக்குள்ளே தான் ஸோ அந்தனுடைய வேல்யூ காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூ ரியல் வேல்யூ அது ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற லிமிட்டேஷன் வேல்யூ அப்போ எங்கேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும் ஜீரோலேருந்து ஏக்குள்ளே மட்டும்தான் பார்ட்டிக்கல் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கும் அந்த வே எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுக
இன்சைடில் ஜீரோவாக இருக்கும் தென் அந்த பொட்டென்ஷியல் அவுட்சைடில் இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்கும் அவுட் சைட் த பாக்ஸ் அப்போ டைம் இன்டிபெண்டன்ஸ் ஒடிஞ்ச ரீக்வேஷன் பார்ட்டிகல் இஸ் கிவன் நமக்கு என்ன இருக்குன்றது தெரியும் அந்த பார்ட்டிகல் மூவிங் இன்சைட் ஒன்லி த பாக்ஸ் ஸோ அப்போ வேவ் ஃபங்க்ஷன் அவுட்சைட் அவுட்சைட் த பாக்ஸ் வந்து சை ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம செப்ரேஷன் ஆஃப் த வேரியபிள் படி ஏ சை ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு நம்ம எப்படி எழுதலாம் அந்த வேரியபிள்ஸை தனித்தனியாக எழுதணும்னா ஒன் டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் கொடுக்கும் அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஈக்குவேஷனாக செப்ரேட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இங்கே நமக்கே தெரியும் கே ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே த்ரீ ஸ்கொயருடைய வேல்யூ டூ எம் இ பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா X of X, Y of Y and Z of Z உடைய வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி கே ஒன் கே டூ கே த்ரீ உடைய வேல்யூ கிடைக்கும் கே ஒன் உடைய வேல்யூ என் ஒன் ஃபைவ் பை ஏ அதே மாதிரி கே டூ உடைய வேல்யூ என் டூ ஃபைவ் பை பி தென் கே த்ரீ உடைய வேல்யூ என் த்ரீ பை சி இப்போ நமக்கே தெரியும் கே ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே த்ரீ ஸ்கொயருடைய வேல்யூ டூ எம் இ பை ஹச் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஏன்றது இங்கே கான்ஸ்டன்ட்டுடைய வேல்யூ ஸோ இப்போ கே ஒன் ப்ளஸ் கே டூ ப்ளஸ் கே த்ரீ உடைய வேல்யூவை மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே கொடுக்குறோம் கொடுத்தோன்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இந்த வேல்யூவை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஈக்குவேஷனில் கொடுக்கக்குள்ள நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ எம் இ பை ஹச் கா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு பை ஸ்கொயர் என் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் த்ரீ ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் என்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒன்று கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ டூ எம் இ பை ஹஜிக்ரா ஸ்கொயருடைய வேல்யூவை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ஃபைவ் ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்துகிட்டு என் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் என் டூ ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் த்ரீ ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதுலேருந்து எனர்ஜி வேல்யூவை இக்கு என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ அதனுடைய ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலுக்கும் எழுதணுன்னா அந்த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ இது மாதிரி கிடைக்கும் ஏ சைன் என் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஏ சைன் என் டூ ஃபை ஒய் பை பி சைன் என் த்ரீ ஃபைவ் இசட் பை சி என்ற வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த நார்மலைசேஷன் கண்டிஷனுக்கு ஏ வந்து எப்படி இருக்கும்னா எயிட் ரூட் ஆஃப் எயிட் பை ஏபிசி அப்போ நார்மலைசேஷன் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து சை ஆஃப் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ உடைய வேல்யூ இது மாதிரி கிடைக்கும் இதுதான் நார்மலைசேஷன் வேவ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் வேவ் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் நார்மலைசேஷன் வேவ் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூவும் இப் இந்த பாக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த பாக்ஸ் வந்து க்யூபாக இருந்ததுன்னா மூணு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ஏ உடைய வேல்யூ பி உடைய வேல்யூ சி உடைய வேல்யூ இந்த கண்டிஷனில் இ என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஃபை ஸ்கொயர் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் டூ எம் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு என் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் த்ரீ ஸ்கொயராக இருக்கும் அதே மாதிரி சையுடைய வேல்யூ வே ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ என் ஒன் என் டூ என் த்ரீக்கு இந்த வேல்யூவில் இருக்கும் ரூட் ஆஃப் எயிட் பை ஏ க்யூப் இன்ட்டு சைன் என் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஏ டிவைட் பை ஏ சைன் என் டூ ஃபைவ் ஒய் பை ஏ சைன் ஃபைவ் த்ரீ என் இசட் பை ஏ இப்போ க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ எல்லாமே ஒன்று அப்போ எனர்ஜி லெவல் வந்து இ ஒன் ஒன் ஒனில் த்ரீ பை ஸ்கொயர் ஹச் ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஏ ஸ்கொயராக இருக்கும் அதுக்குடைய கரஸ்பாண்டிங் வேவ் ஃபங்க்ஷனில் அதாவது என்னுக்கு பதில் ஒன்னை போட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சை ஒன் 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 உடைய வேல்யூவ் ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது எனர்ஜியும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிற வேவ் ஃபங்க்ஷனும் நம்ம எழுதலாம் ஏ எடுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டுக்கு இ ஒன் ஒனுக்கு என் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்குள்ள இ ஒன் ஒன் உடைய வேல்யூ த்ரீ இ நாட்டுன்னு வரும் அப்போ இ நாட் அப்படிங்கிறது க்ரௌண்ட் ஸ்டேட் க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டுன்னக்குள்ள இ த்ரீ பை ஸ்கொயர் பை ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஏ ஸ்கொயர்டு இப்போ என் ஒன் என் டூ என் த்ரீ இந்த எல்லா த்ரீ இ நாட் சிக்ஸ் இ நாட் நைன் இ நாட் தென் டுவெல் இ நாட்டுடைய அது எனர்ஜி லெவல் எனர்ஜி வேல்யூஸுடைய வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட் இது மாதிரி ஒரு ப்ராபபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும் நார்மலைசேஷன் ஆஃப் த வே ஃபங்க்ஷன் த்ரீ குவாண்டம் ஸ்டேட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு தி சேம் எனர்ஜி ஸ்டேட் ஒரு ஒரு எனர்ஜி ஸ்டேட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மூணு குவாண்டம் ஸ்டேட் ஸ்டேட் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி ஸ்டேட்லேயும் மூணு குவாண்டம் எனர்ஜி இதுதான் எனர்ஜி லெவல் இஸ் அ த்ரீ ஃபோல்ட் ஜென்ரேட்டர் தேங்க்யூ